안녕하세요. 토마데 ASMR의 토마입니다 어, 지금 머리띠가 보이나요? 할로윈을 맞이해서 무슨 특집으로 뭔가 하나 찍어봐야 되겠다 생각하다가 어, 재고 랜턴을 만들어 보기로 했어요. 어, 지금 차 소리가 많이 들리기는 하는데 어, 집에서 제일 어, 이런 거를 만들만한 장소가 어디 있을까 생각하다 보니까 조금 차 소리가 나지만 화장실에서 찍기에는 좀 그래서 방에서 찍게 됐으니까 차 소리를 감안하고 좀 봐주시면 좋을 것 같아요. 지금 마이크가 평소보다 조금 멀기 때문에 오늘은 미스퍼링이 아니라 그냥 작게 말하는 소리로 녹음할 거고요. 만드는 동안은 제가 이것저것 말을 할 수도 있고 그냥 조용히 할 수도 있어요. 사실은 제가 이걸 만들어 보질 않았기 때문에 찍는 동안 망할지도 몰라요. 하지만 어, 일단은 호박을 늙은 호박을 태핑하는 소리 그리고 이따가 어, 준비된 칼로 이렇게 카빙하는 소리 그런 것들을 들려드리려고 합니다. 그러면은 어, 서툴겠지만 시작해 보도록. 이 호박은 제가 얼마 전에 인터넷으로 늙은 호박을 검색해서 음, 제주 농부 대신 제주에서 그 호박 재배를 하시는 분한테 고르고 골라서 구입을 한 호박이에요. 막그 카톡으로 깨톡으로 <웃음> 사진 호박 사진을 주고 받으면서 이건 어떨까요? 좀 작지 않을까요? 아무튼 마음에 드는 호박이 온것 같기는 한데 그 외국 재고 랜턴을 검색해 보니까 외국은 호박이 되게 노랗고 막 꼭지도 엄청 커다랗고 그런데 우리나라 것들은 좀막 되게 못생긴 애들이 많더라고요. 그래도 얘는 그래도 그 와중에서 제일 예쁜 아이인 것 같아요. 되게 크죠? 그 혹시 뚜껑을 이 정도로 파면 될까 싶어서 금을 한번 내봤는데 음, 잘 모르겠어요. 제가 팔수 있을지. 지금은 호박 안에 그 호박 내용물이 꽉차 있어서 태핑 소리가 좀 둔탁할 것 같은데 이따가 호박의 안에 있는 내용물을 다 파내고 내면 좀 공명이 더 있지 않을까 하는 생각이 들어요. 호박을 파보도록 할게요. 일단은 칼로 뚜껑부터 파내볼게요. 
칼을 있을 때는 항상 조심해야 돼요. 좀 무섭네요. 너무 무서워요. 칼이 지금 호박이 생각보다 엄청 단단하더라고요. 부분은 오각형 모양으로 자를 거예요. 제가 왼손잡이다 보니까 주변에서 제가 칼질을 하는 걸 보면은 항상 굉장히 불안해요. 여러분들도 그러시겠죠? 왜 저렇게 칼을 무식하게 다루지? 라는 느낌? 어린 여러분은 칼 했을 때꼭 어른들에게 부탁하세요. 열리고 있어요. 기분 좋다. 짜잔. 저, 저 뚜껑 닫어요. 옆에 준비한 쓰레기통에다가 뚜껑을 땄어요. 이 방향으로 이렇게 끼워지는 느낌인 것 같은데 일단 이렇게 뚜껑을 닫고요. 이제 속을 파낼게요. 이 부분은 안 먹는 거죠. 나중에 다 파내고 나서 호박죽 하려고 하는데. 호박 냄새가 엄청 좋은 것 같아요. 
확실히 아까 전보다 그 두들길 때 공명이 더 많이 돌리는 것 같아요. 랜턴 같은 걸한 번쯤은 만들어 보고 싶었거든요. 어, 생각보다 소리가 많이는 안 들려서 이렇게 막 사각 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 그 톱니 소리 같은 게 되게 잘 들릴 거라고 저는 내심 기대를 했어요. 근데 웬걸. 이따가 눈 파낼 때 한번 소리를 기대해 봅시다. 왜 이렇게 많지? 호박에 씨가 이렇게 많은지 몰랐어요. 어, 막 이렇게 수박이나 호박이나 메론이나 참외 이런 거는 참 씨가 참 곤란한 것 같아요. 씨에 옮겨 붙어 있는 막실 실 같은 것들은 버려야 되는지 먹는 건지 잘 모르겠어요. 근데 어쨌든 섬유질이니까 먹어도 되기는 하겠지만 참외나 메론에서 버리는 부분이랑 비슷하겠죠? 그쵸? 나 호러, 그쵸? 칼이 나왔어, ASMR. 되게 불안해. 이따가 눈이랑 입할 때는 잠깐 촬영을 중단하고 손좀 씻고 올게요. 이제 많이 깨끗해진 상태예요. 씨가 몇개 남아있긴 하네. 잉글 
빙글빙글 돌리면서 남은 시가 없는지 확인해 봅니다. 한것 같아요. 그러면 손 씻고 와서 눈이랑 입을 본격적으로 파볼게요. 짜잔! 손 씻고 왔어요. 음, 이제 얘를 잘 닦고 대강 눈의 위치랑 입을 그려볼게요. 어떤 면에다가 그려야 좀잘 보일지 생각을 해보고 펜이라서 되게 희미하게 보여요. 거의 카메라로 잡으면 안 보일 것 같은데. 컬러 한번 해볼게요. 안 되겠다. <웃음> 어, 조금 톱니 같이 생긴 컬러 하면 좀 편할까 싶어서 넣어봤는데 음, 확실히 이게 더 예리해서 잘 되는 것 같아요. 그 외국 사이트를 보니까 줄톱, 꼬리톱으로 하더라고요. 근데 꼬리톱을 찾아봤는데. 철문일점을 못 찾았어요. 여러분은 지금 손재주가 없는 사람이 고군분투하는 모습을 보고 계십니다. 만드는 거에 소질이 진짜 없어서 어후 무서워 눈 하나 팠어요. 이렇게 삼각형 눈 하나 파는 것도 어려운데 외국 사이트 찾아보면 막 얼굴 되게 자세하게 파고 표정 막 만들고 그런 사람들은 대체 
보이세요? 좀 비뚤긴 하지만 눈이 두 개가 됐어요. 콧구멍도 파줄게요. 점점 귀여워지는 것 같아, 어떡해. <웃음> 여러분, 점점 얼굴이 돼가고 있어요. 귀엽죠? <웃음> 본인이 해놓고 막 흔들고 급족해 하고 있어. 사실 이거는 망할 거 생각하고 시작했거든요. 근데 되니까 되게 용기를 얻어요. 뭐든 시작하면 되는구나. 지금 윗니는 됐어요. <웃음> 눈썹도 만들까? 어떻게 생각하세요? 눈썹 만들까요? 말까요? 안 되는 거 보는 게
이렇게 지루하시면 은 스킵하셔도 돼요. <웃음> 스킵하고 나중에 다 만들어졌을 때 쪽으로 돌려서 보셔도 될것 같아요. <웃음> 지루하죠? 성이 철저한 여자였다면 막이 재고 랜턴 유래 같은 거막 말해주고 음. 근데 그걸 제가 준비를 못했어요. 근데 이거를 편집해서 올릴 때는 음, 검색해서 찾아볼 테니까 더보기에다가 <웃음> 재고 랜턴 유래에 대해서 제가 써놓을게요. 아셨죠? 더보기 꼭꼭 봐주세요. <웃음> 음, 제가 막 롤플레이 같이 멋있게 대본이 확실하게 있는 그런 건잘 못하는데 은근히 이제 그냥 잡담 영상을 보고 싶어 하시는 분들도 계시더라고요. 이거는 재고 랜턴 만들기 겸제 잡담 잡담 듣는 영상이라고 생각해 주시는 생각해 주시면 감사하겠습니다. 만드는 동안 더워져서 막 땀이 나고 머리카락 앞머리가 떡지고 난리 났어요. 아쉬우니까 눈썹을 파볼게요 눈썹을 원하는 멍청한 인상이 돼가고 있어요. 좀 멍청한 캐릭터가 좋아요. 갑자기 너무 씩씩하게 말했나? 캐릭터들도 그렇고 뭔가 약간 맹한 구석이 있는 느낌인 게 허당기 있고 그런 사람들을 보면 매력을 느끼는 것 같아요. 
그런 의미에서 이 호박도 그런 약간 모자라는 듯한 그런 매력이 있게 만들어 봤습니다 거의 다 돼가요 지루하죠 여기 이사 오고 나서 차들을 막 없애버리고 싶은 충동이 들었던 적이 한두 번이 아닌데 그냥 생활할 때는 잘 모르겠어요 근데 이거 촬영할 때는 확실히 엄청 시끄러워요 자 지금 거의 다 됐는데 된것 같아. 어떡하지? 찰칵. 이렇게 해서 이제 이거를 나중에 영상 편집하면서 캡처해서 아마 썸네일로 쓰겠죠? 찰칵 예쁘죠? 찰칵. <웃음> 음. 이렇게 해봤습니다. 아, 이제 여기다가 안을 좀 정리한 다음에 초를 한번 넣어볼게요. 랜턴 같이 되는. 음, 뚜껑을 닫으면 은 어디서 봤는데 그 호박 내부에 그을음이 생겨서 먹을 수가 없다고 그러더라고요 그래서 뚜껑은 안 닫고 한번 초를 켜서 안에다 이렇게 넣어볼게요 밝아지나 어떡하지? 뜨거울 것 같아 못 넣겠어요 이렇게 하면 손이 너무 뜨겁고 어떻게 넣는 방법이 없을까? 아하! 뒤를, 뒤를 파서 넣어 이렇게 좋았어 어차피 앞만 잘 보이면 뒤쪽은 파내 버릴 거예요. 이렇게 해서 짜잔 불을 꺼볼까요? 잠시만요 짜잔 안에 촛불이 촛불이 들어가 있어요 잘 안보이겠지만 살짝 빛이 나고 있어요 
나름대로 최고 랜턴이 완성되었습니다. 아, 봐주셔서 감사하고요. 지금 보고 계시는 영상의 더보기 버튼을 누르시면 재고 랜턴 유래에 대한 걸 제가 꼭 찾아서 써놓을게요. 불이 안 보이지만 아무튼 완성이 되었습니다. 그러면은 해피 할로윈 되시고요. <웃음> 좋은 밤 되세요. 안녕.